அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ரவுத்திரன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வாய்ப்பாடு அது டேபிள்ஸ் இங்கிலீஷ் சொன்ன டேபிள்ஸ் தமிழில் வாய்ப்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க டேபிள்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் மேக்ஸ் ஈஸியாக வரணும்னா கண்டிப்பாக டேபிள்ஸ் தேவை ஸோ எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேபிள்ஸை வந்து புக்கை வாங்கி படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிறவரை திடீர்னு ஒரு பயனை கூப்பிட்டு அது புக்கில் படித்த ஒரு பயனை கூப்பிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் ஃபைஸான்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த வருஷம் என்ன சொல்லுவோம்னா ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டூ டென் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அவன் அப்படியே படிச்சுட்டாப்பில் புக்கிலேருந்து படிக்கும்போது அந்த அந்த ஆர்டர்லேயே படித்தனால அடி வச்சு அப்படி இல்லை இன்னொரு காரணம் என்னென்னா ஸ்கூலில் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால அவங்க அந்த மாதிரி தான் பழகிருப்பா அவங்க ஸோ அதை நான் கொஞ்சம் மாற்றணும் விரும்பினேன் ஏன்னா நான் வந்து அப்படி கற்றுக்கல நான் புக்கிலேருந்து கற்றுக்கிறவே இல்லை நான் வந்து கையிலே கற்றுக்கிட்டேன் அந்த கையிலே நான் இது தெளிவாக கற்றுக்கிட்டேன் எப்படின்னா எனக்கு வந்து எங்கள் ஊரில் ரன்னே சொல்லிக் கொடுத்தாரு அது எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாருனா நான் மூணாவது சொல்லிக்கும்போது ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமை எங்கள் டீச்சர்ஸ் சொன்னாங்க நம்ம திங்கக்கிழமையிலேருந்து டேபிள்ஸ் படிக்க போகிறோம் அதனால் உங்கள் அம்மா அப்பாவெல்லாம் டேபிள் புக்ஸ் வாங்கிட்டு வர சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நானும் எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னேன் எங்கள் அப்பா வர நாளே வாங்கிட்டு வந்தாங்க சனிக்கிழமை வாங்கிட்டு வந்துருந்தாங்க நான் போய் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எல்லாத்தையும் ஊர்லேயும் காமிச்சேன் ஏ என் டேபிள் புக் வாங்கிட்டு நீங்கள் இன்னும் வாங்க நீ வாங்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசி காமிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி அந்த ஒரு அண்ணன் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் ஒரு எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு நாலு வீடு தள்ளி அந்த அண்ணன் வீட்டில் போயிட்டு மேன் டேபிள் புக் வாங்கிட்டு பார்த்தீங்களா நான் டேபிள் பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு எங்கள் பாப்பா அந்த புக் கொடுன்னு சொல்லிட்டு புக்கு வாங்கினாப்பில் வாங்கி கொஞ்சம் நேரத்தில் கிளி ஸ்டாப்பில் எனக்கு செம்ம கோபம் நான் எனக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல நான் சொன்னேன் நீ எனக்கு என் டேபிள் கிளிஸ்ட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் எங்கள் அம்மா அப்பாட்டு சொல்லிட்டு போய் நான் உங்களுக்கு கொலை பண்ண சொல்கிறேன் பாரு எங்கள் அப்பா என்ன கொண்டுருவார் பார்த்துக்க சத்தம் போட்டு வந்துட்டேன் வந்து எங்கள் வீட்டில் சொன்னேன் மட்டும் டேபிள் புக் கிளிஸ்ட்டான் அம்மா சொன்னாங்க அப்புறம் மாதிரி பார்ப்போம் பா பாப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க அன்றைக்கி சாயங்காலம் நீங்கள் வாப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டேன் நான் சொன்னேன் நான் வந்து கெட்ட பசங்களோட வரமாட்டேன் நீ புக்கை கிழிச்சு நீ கெட்ட பையன் நீ வரமாட்டேன் அப்படின்னு அப்போ அந்த அண்ணன் மறுநாள் கூப்பிட்டு நான் உனக்கு புக் வாங்கியிருக்கேன் நீ வா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ கேட்டாங்க நீ டேபிள் புக்ஸில் படிச்சுன்னா அது எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டேன் நான் சொன்னேன் இருபது டேபிள்ஸ் இருக்குது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் நீ புக்கை வச்சு படிச்சுன்னா இருபது டேபிள்ஸ் மட்டும் தான் படிப்பேன் ஆனால் நான் வந்து உனக்கு கையிலே சொல்லித்தரேன் டேபிள்ஸு இந்த கையிலே சொல்லி கொடுக்கணும் நீ ஒன்றா நம்பர் டேபிள் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது டேபிளை ஈஸியாக படிச்சுக்கிற முடியும்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நான் கேட்டேன் ஆனால் நீங்கள் இன்னும் மென்டல் ஆகிட்டீங்களா நீ இது புக்கு கிழிச்சப்போ எனக்கு டவுட்டு ஆனால் நீ இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன் எப்படி புக் இல்லாமல் படிக்கிறது அப்புறம் அந்த என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க கையிலே ஏன்னா கடவுள் நம்ம பத்து விரல் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த பத்து விரல்லேருந்து நம்ம ஈஸியாக டேபிள்ஸ் கற்றுக்கிற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கற்று கொடுத்தாரு ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ இருக்க பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலான்னு விரும்புகிறேன் ஏன்னா இப்போ மேக்ஸ் வந்து நிறையா பேர் டஃப் டஃப்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல இந்த டேபிள்ஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு மேக்ஸ் டஃப்பாக இருக்காது ஏன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அவங்க இது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா தெளிவாக வெரி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கடுத்து மீதி இருக்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஃபார்ம் ஆக்சுவலாக மேக்ஸில் வந்து மனப்படம் பண்ண ஃபார்முலா மட்டும் தான் மனப்பட முடியும் மீது எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புரிஞ்சு பண்ணுறது மட்டும்தான் அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் மேக்ஸை ஈஸியாக்குனுங்க ஒரு முதிய புதிய எஃபர்ட்டில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சரிங்க ஏன் நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களும் கற்றுக்கிட்டோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஒன்பதாவது வாய்ப்பாடு பார்க்க போகிறோம் அது நைன்த்து டேபிள் ஓகே இந்த நைன்த்து டேபிளில் வந்து நம்ம எப்படி நான் ஒரு நாலு பகுதியை பிரிச்சுருக்கேன் அது முதல் பகுதி எப்படி இருக்கும்னா சிங்கிள் டிஜிட் அது ஒன்பது இன்ட்டு சிங்கிள் டிஜிட்டாக இருக்கும் இப்போ எடுத்து கட்டுக்கு ஒன்பது இன்ட்டு எட்டு ஒன்பது இன்ட்டு ஆறு ஒன்பது இன்ட்டு நாலு இந்த மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது என்னென்னா டூ டிஜிட்டில் ஒரு ஃபஸ்ட் நம்பர் சின்ன நம்பராக
ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஸோ பத்து வரல கொடுத்துருக்காரு இந்த பத்து வரல வச்சு நம்ம எல்லா டேபிள்ஸையும் படிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் இப்போ நம்ம நைன் இன்ட்டு ஃபைவ்ங்கிற டேபிளை பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ நமக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் தான் கொடுத்தோமா ஸோ நை அஞ்சாவது நம்பரை மடக்கிட்டோம் ஸோ மடக்கணும் இந்த பக்கம் தின் இருக்குது நாலு இருக்கா நாலு இருக்குது மடக்கணும் இந்த பக்கம் அஞ்சு இருக்குது ஸோ நாற்பத்தி அஞ்சு தான் கட்டண ஆன்சர் ஓகே புரிஞ்சா எக்ஸாம்பிள் போவோம் ஒன் இன்ட்டு நைன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த ஏழுங்கிறதுனால ஏழை மடக்கிட்டோம் மீதி மடக்கணும் இந்த பக்கம் தின் இருக்குது இந்த பக்கம் அஞ்சு இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன்று ஆறு இருக்குது இந்த பக்கம் மூணு இருக்குது ஸோ அறுபத்தி மூணு தான் கட்டண ஆன்சர் புரிஞ்சா வாங்க இன்னொன்று பார்ப்போம் டூ நைன் இங்கே பார்க்க போகிறோம் த்ரீ இன்ட்டு நைன் பார்க்க போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ மூணாக மடக்கியாச்சு மடக்கணும் இந்த பக்கம் தின் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது இந்த பக்கம் ஏழு இருக்குது ஸோ இருபத்தி ஏழு தான் கட்டண ஆன்சர் புரிஞ்சா இப்போ எட்டு இன்ட்டு ஒன்பது பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அந்த எட்டை மடக்கியாச்சு இந்த மடக்கணுக்கு இந்த பக்கம் தின் இருக்குது அஞ்சு அண்ணு ஆறு ஏழு ஏழு இருக்குது இந்த பக்கம் ரெண்டு ஸோ எழுபத்தி ரெண்டு தான் கட்டண ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறந்துடாம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான பிரெஸ் பண்ணுங்க உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ரவுத்ரன் நன்றி